അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നൊരു ഡിന്നർ പ്രിപ്പറേഷന്റെ വ്ളോഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ പെട്ടെന്നൊരു ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ കോതി തോന്നി അപ്പോൾ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ടി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടാർ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവർ കുഞ്ഞു ബെല്ലേക്കം കാണാം അതിൽ ആൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കറിക്ക് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിയ ബീഫാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയാണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചൊരു ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് ആ ബീഫ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ബിരിയാണി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ബീഫൊക്കെ നന്നായി കേകി ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു കുക്കറിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബീഫ് മസാലയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുക്കർ മൂടി വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ബീഫ് കുക്കാവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചെടുക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി അത് ചതച്ച് വെച്ച് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കാത്തത് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കാഷ്യൂസും കിസ്മിസും സവാളൊക്കെ ഒന്ന് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയാത്തത് അപ്പോൾ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണണേ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കാഷ്യൂസും കിസ്മിസൊക്കെ വറുത്ത അതേ നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മസാലയും തയ്യാറാക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് സവാളവ് ചേർത്ത് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ പാകത്തിന് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ബീഫിലും അത്യാവശ്യം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പൊ ബീഫ് ഇവിടെ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കുക്കർ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാണ് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ചു വെച്ച ചെറിയുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാലയും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം പിന്നീട് അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും നമ്മുടെ ഫെനൽ സീഡ്സ് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി നന്നായി ഇത് ഈ പൊടികളോടൊക്കെ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് മല്ലിയിലയും പൊതുനയിലയുമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് സാധാരണ കാണുന്നവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഞാൻ മല്ലിയിലയും പൊതുനയിലയും ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കി വെച്ചതാണിത് അതിൽ നിന്നൊരു പിടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയ നാരങ്ങയുടെ നീര് തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇന്ന് തൈരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലിയ നാരങ്ങ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ത
അപ്പൊ ടേസ്റ്റിന് ആവശ്യമായ കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ബീഫ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മസാല കുറച്ച് തിക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മതി അപ്പൊ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളക്കുന്നത് വരെ മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ബീഫ് റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് റൈസ് കൂടി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ബസ്മതി റൈസ് അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് അഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ഏലക്കായ രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ട ഒരു അഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പ് കൂടി ചേർത്തൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച റൈസ് കൂടി ചേർത്തൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അരി ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുത്താൽ നമ്മുടെ റൈസിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൈസ് ഓവർ കുക്ക് ആവുകയുമില്ല പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൂടുവെള്ളം വേണം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് എപ്പോഴും ഒരു അല്പം മുന്തി നിൽക്കണം എന്നാലേ റൈസ് കുക്കായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പാകത്തിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കൈപ്പിടി മല്ലിയുടെയും പൊതിനയിലൂടെയും മിക്സ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടൈമായപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ മസാലയിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ അല്പം ഗ്രേവി ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ദമ്മിടുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണത് ബിരിയാണിയിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി തുടങ്ങി പാകത്തിന് കുക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടി വറ്റാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വറ്റുന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കിച്ചൺ ഒന്ന് അടിച്ചു വരെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി പാകത്തിന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തെമ്മിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മല്ലിയുടെയും പൊതിനയിലൂടെയും ഒരു മിക്സ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡായി ഷെയർ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കാണാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണണേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ദമ്മിട്ട് തുടങ്ങാം സാധാരണ ഞാൻ മറ്റു ബിരിയാണികൾ ദമ്മിടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതും ദമ്മിടുന്നത് ആദ്യത്തെ ലെയറായിട്ട് നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ മസാല വെക്കും അതിൻ്റെ മുകളിലായി ലെയർ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മല്ലിയുടെയും പൊതിനയുടെയും മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നീട് വീണ്ടും റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നേരത്തെ മസാലയിൽ നിന്ന് ബീഫിൻ്റെ മസാലയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ച ആ ഗ്രേവി കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ബീഫിൻ്റെ ഗ്രേവി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ആ റൈസിനോട് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മുഴുവൻ റൈസും നമുക്ക് അങ്ങനെ ദമ്മിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ മുഴുവൻ ദമ്മിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവസാനമായി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ദമ്മിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലായി നന്നായി ഒന്ന് ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കവർ ചെയ്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ദമ്മിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കവറിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുത്ത് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി ക്ലീ
അപ്പോൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ദമ്മൽ അതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം മോൻ്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അവൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഒന്ന് കളിച്ചിരുന്നു അവൻ നല്ല കളിയിലായിരുന്നു ആ ടൈമിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ദമ്മ് പൊട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ദമ്മ് പൊട്ടിക്കാം ഇപ്പം ദാ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു കാരണം തട്ടി കൂട്ടി ബിരിയാണി ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതുണ്ടാവും ഈ ഒരു ടൈമിൽ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെച്ച് ആഘോഷിക്കുകയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ദമ്മ് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ക്യാഷ്യൂസും കിസ്മിസും നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ തട്ടിക്കൂട്ട് ബീഫ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദമ്മൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ടൈം ഒരുപാടായിരുന്നു അപ്പം ആദ്യം തന്നെ മോന് ഫുഡ് കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പം മോന് ഫുഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചത് അപ്പം ഈ ലോക്ക്ഡൗണിലൊക്കെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയാൻ പറ്റിയ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് ബീഫ് ബിരിയാണിയാണിത് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തട്ടിക്കൂട്ട് ബിരിയാണി ആണെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അത്യാവശ്യം നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ലബനൊക്കെ ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കിയ മസാലയും നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ മോന് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പപ്പടൊക്കെ പൊരിച്ച് ഞങ്ങളും പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം മോൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കളിച്ചിരുന്ന് അവൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവൻ ഉറങ്ങുന്നത് ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നരക്ക് ശേഷമാണ് അന്ന് മോൻ ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ മോൻ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ടി വി ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ കിഡ്സ് മൈൽസ്